，每日更新最新短剧。报告三位大人，已经发现您弟弟的踪迹，就在天庄。好，全军听令，以此玉佩为信物，出发天州寻找陈家大少。是。是哎，你会不会开车？兰、啊、兰。我送最后一单，马上回去给你做饭啊！谁给你发消息？兰兰，我主人，我那个舔狗男朋友啊，又给我发消息。看我的，别操心他了，我会喂饱他的。这样他就不会打扰我们了。你他妈会不会开车呀？不好意思啊，方总，车好像抛锚了，我下去推一把。我们继续。哎，兄弟，车抛锚了，帮忙推一下呗。哎，去去去。那你麻烦帮我在后边退一下啊！啊，兰兰跟我回消息了。别操心他了，我也会帮他的。咋一个男的回的？这不兰兰的微信吗？不行，我得打个电话问问。你好。快呀、啊嗯！小兰兰，沈远，你怎么在这儿？怎么敢搞我老婆？我去你妈的！一身臭泥巴，还敢弄脏老子的车？没错，我就是搞你老婆了。你能拿我怎么样？啊！我赶紧别。<笑>哎，兄弟，别生气，你在外边推我的车，我在里面推你的车，这不是很公平吗？啊！既然被你撞到了，那我也不装，我要跟你分手。只有方少这种富家子弟才能配得上我。小兰兰，你个贱人！我为了给你提亲，把脏丑八的地皮都给你了，你怎么能这样对我？是啊，有钱了不起啊！的也是有意思啊！来，这样，你们谁打他一拳，我给一万，哎，一拳一万啊！嗯、啊，这不太好吧？宋中天，我告诉你，别以为有钱就能为所欲为，我，哎呦，不错啊，不过吧，还不够，给我干他！哎，上上上，上上来来来，慢着，用心打我。哎，你还是没有钱，你就该是一条被我踩在脚底下的狗。呸！哟，这玉佩还挺漂亮，哪里？哼！爸，十二四没用，媳妇儿给人跑了，就连你这块地也让人抢走了。不过爸，您放心。儿子今天就是把命豁出去，也把您留给我的这块地给抢过来。来来来，往前上啊！这儿给我推平了。喂
，你们干嘛？这可是我爸的坟！哎，你什么坟？我有方少和，我他妈想推哪儿就推哪儿，给我滚！<笑>你妈的！那大哥，大哥，大哥，你别冲动，我也是拿钱给别人办事儿的。知道你做不了主，孟秋天在哪儿？我找他去。他在斋瑞酒店办开工宴。方成天，你敢动我爸的坟，我弄死你！还敢闹开工宴？你们整不死你！操、啊！那你看看。<笑>这项目没有你可不行啊！快了，合作愉快。你也是，你也是。志存就那个。欢迎各位投资人光临斋蕊酒店，参加我方氏的地皮动土仪式。我方冲天在此感谢诸位行业翘楚的支持。好。好好都住手！陈远，你们这对狗男女，休想玷污我父亲的墓地！报告比王，根据玉佩的定位，您弟弟现在应该在斋蕊酒店附近。知道了，安排士兵开道。我要第一时间赶过去。是。哟，陈雪妹妹来的这么快，这么着急和弟弟相认。陈英姐不必假惺惺的。义父义母说过，咱们的弟弟是陈家将来的继承人，谁能嫁给他，谁就能在陈家站稳脚跟。好，那今日咱们姐妹三人就公平竞争。怎么就我们两个？仙儿呢？早啊，姐姐们，你们想聊就继续聊吧，我得代表天州商会去嘉定，拜拜。啊，不是你怎么抢跑？啊，还愣着干嘛？赶紧给我追啊！追！方冲天，给我滚过来！谁让你挖我爸坟呢？操！陈元，你他妈居然敢闹到这儿来！今天在座的都是天州各行各业的成功人士，你竟然敢坏了他们的兴誉！既然都是成功人士，不相信他们会助纣为虐。方冲天，把地皮还给我！这地皮的地契明明在我手上，我凭什么给你？哎，方少，你先等等啊！作为投资人，我们有必要了解投资项目的底细。是。这位小友，你仔细说说他怎么你了。大哥，谢谢你。这块地皮是被摇篮了，用彩礼之名骗走的。我，我有聊天记录。大哥，你一定得帮帮我呀！难以置信，<笑>原来就这么点屁事儿啊！<笑><笑><笑>哈哈哈哈哈！大哥，你这是什么意思啊？谁是你大哥？我告诉你，方少肯挖你爹的坟，那是你十辈子修来的福气，还不跪下磕头谢恩？他<笑>妈的，你帮畜生！我跟你们拼了！<笑><笑>哈哈哈哈哈！这可真有意思。哎呀，说两句还急眼了。不，陈远，看见了吗？这就是社会，没钱没地位。你再有理都不行，拖出去吧。哦，对了，别忘了当着他的面把他爹挖了。为什么？哦，是，放开我，放开，放开，走。天州商会会长陈新道。天州商会会长陈鑫。
，代表天州商界前来叨扰。欢迎欢迎，没想到我这小小的开工宴能惊动新会长大驾光临啊！我方某不胜荣幸。天州商会的陈鑫，他居然亲自来拜访方少的开工宴。陈鑫是谁啊？很厉害吗？何止是厉害啊！陈鑫号称天州商界女魔头，从商短短三年。啊就一举整合了天州各行的龙头企业，成立天州商会，那跟我们这种累死累活的小老板不一样，不是一个维度的。谢会长，谢会长，方中天，他霸占了我的地皮。作为商会会长，你一定要为我主持公道啊，谢会长。谢会长，您别听他瞎说，那地契都在我手里。你们的私事我不过问，我今天来是有更要紧的事。谢会长。这怎么都是私事？大胆刁民！新会长都发话了，还在这肆意妄为。放手！放手！按照您的指示，陈远他老爹骨黑河让我给刨出来了。信<笑>口雌黄，口无遮拦。你爹没有好好教育，我今天就教育教育你爹。哎呦，那新会长真是不好意思，刚刚呢有点失态了。咱说正事吧，您这次来是要投资我的公司吗？你想多了，我这次来是要和我失散多年的弟弟相认。您弟,弟，他有什么特征吗？我可以帮您找找。特征我不清楚，我只记得他身上带了一块玉佩。玉佩，玉佩。新会长，我小时候和千秋父母走散了，我养父捡到我的时候。说我身上就有一块能镶满钥匙的圆形玉佩，有没有可能？你说的弟弟就是他，别在这放屁了！你一个从小没人要的野种，还想和新会长攀亲戚？完，管不住他的嘴！我，住手！玉佩钥匙对得上，让他继续说。新会长，我记得小时候我在河边玩的时候，被人推下了河，幸亏我养父在这边钓鱼，刚好救下了我。可我明明听说。我弟弟失足落入水里了，怎么会是被人推下去的？会不会是有人从中作梗？哎，什么有人从中作梗？新会长，你别被这小子给骗了，整天就知道胡说八道。有没有骗我？把玉佩拿出来，我就知道。玉佩，玉佩。哼，别找了，新会长，您说的那块玉佩。是不是我这块？方少，他们真要砍头啊！那怎么不怕暴露吗？哎，慌什么？玉佩在咱们手上，先把陈远搞死再说。这陈远真是昏了头了啊！居然敢骗到兵王陈英的头上去了。谁不知道他当初一人荡平三万敌军，跨境三千里，杀你一个小小的平民，又岂会有所顾忌？不会的，咱们肯定不会暴露的，你放心。嗯。赶紧动手，别耽误正事。当下留人。陈雪，你别急啊，是不是看我在弟弟面前表现，你嫉妒了？姐姐想多了，我拦住你，是怕事情有蹊跷。怎么会有蹊跷呢？快把陈远斩了吧！听陈雪的，先把刀放下。别呀、啊，姐姐，那玉佩就在我手上呢，这事怎么会有假呀、啊？对呀、啊，对呀、啊，这真是要掉脑袋的。而且方少怎么敢骗你们呀？骗不骗我们，你们说了不算，玉佩说了算。姐姐,姐，你就别开玩笑了，这玉佩怎么会说话呢？玉佩当然不会说话，但我们陈家玉佩有个特性
，能够识别我们陈家人的血脉，你是不是我们陈家人？滴血验亲，一验便知。滴血验亲，快给我看看。没错，就是这块玉佩。难不成你才是我弟弟？是啊，姐姐，当年我失足落水，差点被淹死了，幸亏方家把我救了，我才能在这里跟你相认啊！邢会长，你别听他胡说，这块玉佩我那天从前任那拿回来，他把我打晕了又套走的。这玉佩明明是我的，是我的。邢会长，这么重要的玉佩哪有随便给别人的呀？邢会长，你听他在这胡说。就是啊，这舔狗啊，就算是再舔，也不可能随随便便就把家传信物送给别人呀。这对狗男女，我跟你们谈好了。闹成何体统？我看谁敢造次！天州州长陈雪和天州兵王陈英这三姐妹居然同时到场了。听闻这三姐妹。分掌天州正伤兵三件，谁要是惹上他们，十个脑袋都不够砍的呀！你来正好，我终于找到小弟了。哎呀，姐姐们，我终于找到你们了！弟弟，姐姐，你可得先给我好好出口恶气啊！这个家伙叫陈远，他妄想顶替我的位置，你们可千万不要放过他！岂有此理！居然敢打我陈家的主意，依天州兵法。当初斩立决，是。疯子，玉佩是他偷的，他在骗你们，还在这嘴硬，快砍了他！没错，和阿弟相认太开心了，差点忘了这茬。既然你信誓旦旦的说自己是陈家大少，那就第一个写验验。就没有这个必要了吧？有什么不好的？如果你真是陈家大少，那我们三姐妹的势力随你拆解。你以后将一飞冲天，成为天州人上人。但是，如果你胆敢欺骗我，害我们差一点斩了陈家独子，这滔天的罪名，怕是杀了你们全族人的命都不够偿还。完蛋了！如果假冒的事情败露，我方冲天，岂不是就成了灭族罪人了？不行，我就是死，你坚决不能承认。姐姐，我看就没有这个必要了吧？我我我我晕血，我一见到血我我就断片，我抢救好几天都抢救不过来啊！没关系，我会安排最好的医院，保证你平安无事。来人，压住他！我我不要，我我不要！别别别别别！别<笑>看没有，玉佩发光了，我才是陈家大少。<笑>不可能，这里面绝对有问题。不可能。这里面绝对有问题、啊，玉佩都发光了，还有什么问题？啊！<笑>原来我才是陈家大少。方少，<笑>你没事吧？还他妈叫我方少？我现在姓陈，天州人上人，天州的正商兵三界都归我驱使，不可能是陈家人。玉佩给我，我试试。你给我滚开，关你他妈什么事儿？来人，把他砍了。等等。给我闭嘴！这儿有你说话的份儿吗？啊！别以为我不知道，你们三个只不过是陈家家主收养的三个义女，而我才是陈家唯一的儿子。你们在我面前，啥也不是。谁跟你说，发光就是陈家大少？啥？什么意思？玉佩发绿光，才代表验证成功；发白光，则代表验证失败。也就意味着，你根本就不是陈家大少。你也过了，该算账。来人，将他大卸八卦！别我，别我
，我我我刚才不是那个意思，我是我鬼迷心窍了，病了。我就算我不是，那怎么证明他才是呢？真是不见棺材不落泪这是陈家大少。如果他是陈家大少，那我岂不是差点就成了陈家大少奶奶了？那我都干了什么呀？是绿果，那说明陈远真是咱们弟弟，错不了。玉佩的验证是不会骗人的。阿弟，姐姐想死你了，让姐姐看看你长多大了。好了，陈心，叙旧，等回去再说。现在必须教训一下这一群不把陈家放在眼里的瞎子！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快陈少，饶命啊，饶命啊！我我那都是演给方秋千看的，我要不这么做，他以后肯定肯定会为难我的，他他才是罪魁祸首啊！不用你提醒，徐有义欺上瞒下，分是非，爱兵法，当初斩立决。饶命啊！我再也不。饶命、啊！把他拖下去处理掉吧。下雨，该你们了。冰皇，冰皇，我错了，冰皇，我冰皇，我错了，我不知道陈远是您弟弟，我我我已有罪，我不是人，您就给我一个赎罪的机会吧，冰皇。冰皇，求你了，我我我和陈远，我考验他了，现在通过考验陈远，我们可以在一起了。啊我阿弟也是你这种捞女有资格考验的。要晚了，方中天，如果今天不是我的姐姐们帮我，你是不是永远不知道自己错在哪？陈少，你你看你这话说的，我早就知道自己错在哪。我我不该欺压百姓，我不该为富不仁。你们遗言都说完了吧？给我拿下。是。啊，别慌，你饶了我吧。这这个地契，这这这这是我从陈远那骗来的那个地契。我我现在还给你们，你们就给我一次机会吧。你大人有大量，就放过我们这次吧。放手！等等，姐姐，我觉得这样做真是太便宜他们了。我听弟弟的，你想怎么处置他们？方冲天推倒他。<笑>把小兰兰的脸刮花，他们一个以后不能再潇洒，一个以后不能再放荡。此外，二人再去重新给我养父立一块碑，在坟前给我跪下七天七夜。好，都听到了吧？还不赶紧拿下！别慌，别慌，饶命啊！我们房间就我一个独生子啊！别慌，别慌！别别别！哈爹，你真善良，姐姐很爱。姐姐，你别这样，咱们不是姐弟吗？弟弟，别误会了，我们不是你的亲姐姐，我们只是陈家的养女。而你作为陈家长房唯一的直系血脉，我们三姐妹谁跟你在一起，谁就是陈家下一任当家主母，让陈家中馈。听到了吧？他们只是利用你上位，只有我亲姐姐才是真的爱你。陈心，你胡说，不跟你闹了，我要带阿弟接风洗尘去了。啊凭什么你带走阿弟啊？我我也要跟阿弟洗澡，我走吗？啊，弟弟，今天你要是跟我走，晚上想看我穿什么衣服，你随便挑。我你们别说话不算数啊！说好了，谁先到谁照顾阿弟。阿弟，我们走。啊。啊
。阿弟，陈家的灵山集团在天州是最大的集，姐姐带长多年，是时候物归原主了。天州最大的集团，那比我送外卖的饿了团公司还大吗？那当然啦，等我在年会上把总裁职位转让给你，到时候饿了团公司的老板还要给你恭恭敬敬的敬酒。那个。姐姐姐姐姐，是不是有点太快了？师姐太着急了，那咱们慢慢来啊。对了，姐，当年我被推下水那个事儿有头绪了吗？这些年我们一直派人调查，得到的消息都是你失足落水。现在看来是有人故意害你。这样吧。我先散出消息，说今天是认错了亲，等查明了真相，再安排你公开回归。行，都听心点。啊，方生，你看，陈家发布消息说认错亲了，陈远压根就不是陈家大少。什么？快给我看看。好啊，我就说嘛，陈远这个小子怎么可能运气这么好？肯定是玉佩有问题。那咱们要不要去找陈远报仇啊？不急，我还有更重要的事情要做。骊山集团的年会马上就要开始了，陈心认错的情多少会对我有一定的愧对之想。到时候我美言几句，拿下骊山集团的合作项目。一个小小的陈远，那不是吸引烟来？<笑>你好，你这这里好久不见了。你别紧张，今晚年会你才是主角。哦，徐会长，年会最终的流程还需要你来确认。知道了，我先去忙，你先逛会儿。等年会开始啊，我就把总裁转让给你。哎，先生，这个不能吃。这不就是个苹果吗？怎么还不能吃了呢？这是一会儿切完用来配鹅肝的。苹果。还能配鹅肝？土鳖就是土鳖，鹅肝搭配淋上焦糖的苹果，这是正宗的法式大餐的做法。你个土鳖连这个都不知道，还敢擅闯骊山集团的年会？你们骊山集团的保安团队是干什么吃的呀？啊，连这种下等货色都让他进？先生，请你出示邀请函。我没有邀请函，陈心亲自带我进来的。陈<笑>远，陈家人都澄清了认错人了。嗯你还敢直呼新会长的大名？你找死啊！还愣着干嘛？赶紧去找保安！方秋天，你是不是脑袋扛肩膀上太沉了？要不我帮你修剪修剪？怎么？哎，方少，不要跟他一般见识，怎么不是来谈项目的吗？陈远，新会长都澄清了，你还敢打着他的名号狐假虎威？陈家绝对饶不了你！方秋天呢？我也劝你去，早点走，小心小命不保啊！谁敢在这放肆？谁敢在这放肆？哎呦，陈世安大哥，骊山年会您也来捧场了、啊。您的饿了团公司是要和骊山集团合作吗？合作？哎，我可是陈心的小叔，同为陈家人，谈什么合作？哎,哎呀，您看我这个脑子，差点给忘了。哎，不过大哥，您来的正好，这个家伙。叫陈远，仗着您三个侄女认错了亲，居然跑这儿来撒野。等会儿，我认识他。什么？您认识他？他是我们公司的员工，整天好吃懒做，还敢跟公司要加班费，根本不知道为公司做贡献。原来你是陈家人，我天天九九六加班，跟你要点加班费怎么了？你们这些资本家！为了压榨我们打工人，简直就是奢侈莲花，毫无人性！跟你做起，真是八辈子。什么？跟我做起去？大哥，您别管他呀，还以为自己是陈家大少呢。您侄女早就发布澄清了，他呀，可能是被刺激傻了。<笑>就你还什么陈家大少？我告诉你。陈家大少十几年前就掉河里淹死了，我才是陈家唯一的男人，陈家的资产都会由我来继承。哎，陈家一直对外统一，说是落水失踪
你怎么知道他淹死？难不成是你从中作恶？你你少在这胡说八道，血口喷人！我就随便炸了一下，他反应怎么这么大？难不成我小的时候被吞河里的事，真的与他有关？大哥别急，他一个满嘴跑火车的贱民，懂什么？咱呀，不跟他一般见识。没事，跳梁小丑啊，耽误我时间。小板，把他呼出来。是谁敢在灵山集团造次？苏经理，就是他没有邀请函，擅闯云段，还偷吃咱们苹果。哎，宝贝儿，你来了。是啊。苏红秀，你怎么会在场？怎么，你们还认识？<笑>是啊，你别多想啊，这就是我认识的一个一个朋友。朋友，我跟你谈了四年恋爱。还供你读了四年大学，到头来你跟我说咱们俩是朋友。陈远，你是供我上了四年大学不假，但你就是一个臭送外卖的，怎么配得上我这个本科大学生？你难道是想让我跟你送一辈子外卖吗？既然你这么看不起我，我为什么要等毕业了才跟我说分手？就是想吸我的血。随你怎么说好了，你听好，我从来都不后悔离开你。因为你骨子里就是一个一无是处的废物，你会后悔的。灵山集团一年一度的年会正式开场，请各位嘉宾入席。陈鑫总裁将亲自主持年会。陈鑫本子要出场了，我看你小子还能狐假虎威到什么时候？是啊，新总裁吩咐过，年会的时候不容许任何人打断，要不没事，无非是他多蹦了一会儿罢了。只要他人在天州一天，我陈家早晚算你账。咱们走着瞧。欢迎各位莅临骊山集团年会。今晚，我陈鑫有一件非常重要的事情要宣布。什么重要事情？什么事啊？我宣布，我要把骊山集团总裁之位转让给别人。啊？什么？让给别人？转让总裁之位？陈鑫这是要把集团之位让给你啊，大哥？算他识相。陈师，你上来干什么？首先，我要感谢陈鑫，我的小侄女，慧眼识珠，知道谁才是真正的能力。骊山集团我就收下了。陈远那小子说不定知道些什么，还是早点除掉他们。既然我已经接手了骊山集团，那么今天我就要在此当众揭发一人，就是他，陈远。谁？陈远？这谁呀、啊？此人蛮横无理，擅闯骊山集团年会。扬言要让天州商界死无葬而身之地，我提议在场的商界人士共同封杀此人。我同意。我方家第一个封杀陈元。他竟然敢同是方家，等着我，真是不得了！知道你干什么？我以骊山集团总裁的身份命令，滚下去！我以骊山集团总裁的身份命令，滚下去！对不起，新会长，是我们疏于管理，才让这个神经病出了事。我们现在马上把他赶下去，还不赶紧给我滚！你敢打我？来人，把他抓下去！是是。慢着，他既然想出洋相，那就让他出个够。听你的意思是说，陈鑫要转让的人是你？没错，就是。陈鑫，你说你胡乱认亲，惹上这么个死皮赖脸的外人，看来你是真的没有能力领导骊山集团。既然我现在接手了骊山集团，我就让你看看什么是威严。你想做什么？我要以骊山集团总裁和陈家继承人的身份发出封杀令，此后在天州不得有任何企业和个人跟陈元有交集，否则一律封杀。陈世安，我得提醒你一句，做人可不能太绝，小心遭到反噬。知道怕了吧？现在跪下给我磕两个响头，还来得及。对，还要给在座的各位一人磕一个，这就该封杀他。简直无法无天了，还不快跪下！大家一起封杀陈元，封杀，封杀，封杀，封杀，封杀，封杀。诸位先静一下
。陈心，你的意思是，你还要包庇这个刺头？陈远根本就不需要我来包庇。什么意思？因为，他将是骊山集团的下一任总裁。我今天要转让的人，其实是陈远。陈心，你再说一遍，你要把集团转让给谁？听不懂吗？我说新任骊山集团总裁是陈远。你疯了吧！我是你小叔，陈杰唯一的男丁，于情于理，你应该把集团转让给我呀、啊！是啊，邢会长，您不要开玩笑了。陈远，他就是一个臭跑腿的，您把集团转交给他，恐怕不能服众吧、啊？那看来只能把你给开除了。是啊，你侄女这么对我，你快说句话呀！你别在这给我添乱了，出去等我。陈心，我是你长辈，你今天当着这么多人的面让我下不来台，你必须得给我个说法。是啊，新会长，你这么包庇陈远，这不是让天州所有的权贵们看笑话吗？就是啊，不是已经发公告说认错清了吗？怎么还要把集团给陈远啊？这有你们两个说话的份吗？嗯、啊，把他们给我丢出去！还不快去！新任总裁的命令，谁敢不服？是。是干什么？放开我！放开我！还有你们台下这帮见风使舵、不辨是非的所谓权贵，要是还想和骊山集团继续合作，就回家好好给我自我反省，否则别怪我断你们生路！怎么会这样啊？走，走，走，快走，快走！现在就剩下你一个人。陈心，这就是你看好的新总裁，上台第一天就把天州商界得罪个遍。你要知道，骊山集团不是你陈心一个人的吧？这是陈家的资产，我以陈家继承人的身份收回骊山集团。陈山，你胡作非为的日子到头了，你还敢妄想命令我？好、哦，现在看来你是不把我们陈家放在眼里。哎呀，这养女就是养，不是亲生的，她就是养。是不是我要把家主叫来当面对质，你才满意？你随意，今天就算是家主亲自到场，我也不会改变我的决定。你家的家主就是我妈，太好了，我妈还活着。陈山，你说你要把家主叫来，是真的吗？哼，现在知道怕了吧？不错，我这就把家主叫来。陈心，你把家族资产当玩物，就等退逐出家族吧。还有你陈远，我要让你看看。得罪了我们陈家的下场。陈家家主到。嫂子，嫂子，你可算来了，你可得给我评评理啊！你那养女陈心，居然要把骊山集团送给这个不知道哪来的野种，这简直是不把您放在眼里啊！是他吗？就是他，陈远，还不赶紧过来下跪！你把家主的拐杖都踢掉了，哎，嫂子，您注意身体，不用您亲自动手，我来打他就行。你给我醒开！儿子，我终于找到你了。陈远，你给我起来，还妄想挟持家主，我看你是疯了。放肆！嫂子。我是在保护你，你是不知道这个横生倒痒的玩意能干出什么事儿来。他连我女朋友都敢打，小心他勒断你脖子。我还在这口出狂言，你知道他是谁吗？是谁啊？他不就是狗娘养的吗？老子，嫂子，我说错了吗？你怎么又打我呀？陈英，我告诉你，陈元乃是家主的亲生儿子。什什么？他是家主的儿子？那那不就是？没错。他就是失散多年的陈家大少，陈家的正统继承人。他是陈家大少，你们不是发公告说找错了吗？那是为了防止打草惊蛇放出的假消息。我们还要调查谋害小弟的凶手。不可能，他肯定是假冒的。玉佩，这不是你用玉佩滴血验证？蛇，希望你记得自己刚才夸下的海口。
还有什么好说的？儿子，这么多年，你受了这么多苦，你看看，你都长大了。爸，我好想你。我以为我再也见不到。没事，孩子，妈在。你之前受的苦，妈会全给你补回来的。你就是陈家的继承人，陈家的家业全都是你的。什么？他是陈家继承人？那我呢？你就乖乖的把自己的资产过渡给陈宇，好好辅佐他。不可能，我的工资都是我掰手起家一个子儿一个子儿的挣出来的。你挣出来的？你开业所有的花销，你用的人脉，宣传的噱头，哪一样不是背靠着陈家的资源？那我没有功劳也有苦劳吧？凭什么就让给他呀？就凭我是陈家大少，这还不够吗？我呸！你这个陈家大少！为陈家做过什么？失踪十几年的小屁孩，回来说拿走就拿走啊！陈世安，注意你的言辞，你现在可是在辱骂陈家长房的直系血脉，难不成你是觉得作为陈家家主的主母德不配位吗？陈世安，刚才你骂陈远野主，横生到底，狗娘养的，你是不是早就对我心怀不满？是不是早就判我去死啊？家主，我我不是那个意思，我一开始。也也不知道他是您儿子，现在知道了，你还敢有意见吗？家主，你三思啊，这事儿，我觉得你还得再商量一下。陈英，陈英，给我掌嘴！哎，你敢打我？我可是……你是什么？够了！陈远是我和你大哥的儿子，也是陈家长房唯一的直系血脉，继承家产合情合理。不允许你再次造次！如果再有意见，我便知道将你赶出陈家。家主，家主，我错了。这陈远，一看就一表人才。其实啊，一看就是陈家的血脉。他继承家产，我一点意见都没有。小苏，既然你这么说，那跟我鞠个躬，道个歉，咱们这事儿就算过去了。你还愣着干嘛？赶紧鞠躬道歉呀！我错了，乖，原谅你了。好了好了，今天是陈家团聚的好日子，陈心吩咐下去，让佣人早早准备一下。今晚我要召开家庭聚会，正式宣布继承权的归属问题。好的，家主，阿弟，咱们回家吧。陈远，你被得意的抬走了。我早已在陈家打定好关系，你若敢踏入陈家一步，我让你死无葬身之地。姐，嗯，咱们家这也太大了，再大也都是你的。家主和姐姐一会儿就到了，我要先去准备晚宴，你去找个佣人给你换身衣服。不好啊！这有什么不好的？这个家都是你的，你是这个家的主人。我要先过去了，你进去吧。好。三个二带九。不饿了。啊，那个，请问你们谁能帮我换件衣服？你谁啊？我叫陈远，刚回归的陈家大少。要不我自己换也行吧。你等会儿，就你这穷酸样，还冒充陈家大少？再说了，<笑>这陈家大少都失踪了十几年了，别人瞎话，不编个好点理由。我真是陈家大少，前几天刚认的。不信的话，你们去问陈鑫去。嘿嘿，你这野狗，还敢直呼陈小姐名字？去，叫武管去了。刚回归没几天，你不认识我可以理解，但你对我的身份不加以验证，就对我进行人身攻击。陈府的佣人都是这个素质。我有没有素质，还轮不着你来评价。告诉你，我们陈家在天州那可是只手通天，就算是我一个小佣人，也比你这贱民强百倍。看来我还真得是为陈家清理门户了。像你这种飞扬跋扈的佣人，不用也罢。谁敢在陈家造次呀、啊？谁敢在陈家造次呀、啊？
。吴管家，就是他，在这假冒陈家大少，招摇撞骗。来的正好，看看你手底下的佣人，狗仗人势，不分青红皂白的对人进行人身攻击，还不快管教管教！这陈家的佣人，真你这种砸碎咱随便使唤的。我终于知道他们为什么这么放肆，原来背后是有你在场。一个小小的管家敢在陈府这么放肆，还有没有规矩了？哼，规矩？那你说我吴守忠在陈府兢兢业业干了三十年，陈家人不在，我就是规矩。还真是山中无老虎，猴子成大。这儿有你说话的份儿吗？你知不知道得罪陈家人是什么后果？我跟你说，低头看看。这地下五米就是陈家地，里面什么老虎的，这钱可都有。你要再不知好歹，这就让你见识见识陈家的可怕。这你是陈府的老人，让你死。如果你现在肯去确认实情，<笑>老实道歉，我可以既往不咎。否则，这脚底下的地牢，就得亲自去见识见识。吴、哎、管家，他敢威胁你，反了他了。哎，愣着干什么？给我插了！好，把这家给我扒了！放开他！干什么呢？吵吵闹闹的。哟，是安少主，您怎么来了？有人见面冒充陈家大少，我正打算拖到地牢扒他这些盖呢。陈世安，这陈，你们不知道他是谁吗？这就是个江湖骗子吗？我立马把他拖走啊！陈生，来的正好，快管管你手下！吴管家，这边这么吵闹，家主和陈曦没有来过问，家主还没回来呢。您放心，我立马就处理他们，绝不打扰家主啊！行不行？不敢动我，等家主回来，有你们好受的。哪有你说话的份儿？赶紧给我插下去！陈生安，告诉他们我是谁。如果陈远就这么被吴管家做掉，放开我！就是陈家集团的血脉。不仅可以恢复陈家继承人的身份，还可以把责任都推给吴管家，岂不一举两得？住手！啊，是安少，这这，难道他真是陈家大少？废，都放开我！哎，放开干嘛呀？给我拿下！陈生，你什么意思？刚才让你放，是觉得你太残忍，哎，何必要把他指甲折磨呢？直接给个痛快多好啊！啊，<笑>还是是安少主英明，要是安少主的，赶紧给我拖下去，拖了！陈生，我拖他！行<笑>，你不安好心，你口不变，怕露馅吗？家主回来，我看你怎么办！就怕你活不到那个时候喽！还愣着干嘛呀？就看着他骂我呀？敢骂陈家继承人？我看你真是活腻歪！打我！你不怕我真是陈家大少吗？哎呀，我在陈家兢兢业业，那是干了三十年。你是不是陈家大少？我一只眼就能看清楚。你这穿的人模狗样的地痞流氓，你连陈家门都不配进，你还陈家大？你是陈家大少，我提头来见。好，到时我一个一个把你们手机全取下来，包括你，陈世安。好了，别浪费时间了，赶紧弄走。家主马上回来，耽误家主清清。你们可担待不起！哎，是安少主，您看处理的还……你放心，好处少不了的。哎，陈玄杰，陈玄杰，不不不，赶紧滚出去，把嘴给我捂上啊！别打扰陈雪小姐清静。等一下，赶紧滚出去，把嘴给我捂上啊！别打扰陈雪小姐清静。发生什么事情了？这么闹腾啊？陈雪小姐，是这样。刚才啊，有个骗子胆大包天，他来陈府造次，我已经按照施安少主的意思拖到地牢处理了。您放心，绝对不会耽误今天的家宴。陈施安，你见到陈远没有？没见到。陈远？什么陈远？就是、哦。等会儿，我想起来了，他上楼换衣服去了，你去上面找他吧。那我去看看，如果再有什么情况，记得通知我。咳咳那个陈雪小姐，那没有冒犯您的意思。啊。当然是现在陈家有世安少主，我看就没有通知你的必要了吧？陈世安，他早就不是。吴守忠，你放肆！这是你跟陈雪小姐说话的态度吗？抱、呃、抱歉，陈抱歉，有事我会通知你的
。那您之前吩咐的，您在的时候不用变成人群脸呀。此一时彼一时，你差点坏我好事儿。抱歉，沈先生，我会。这下陈元死定了。等他一没，我重找陈家，强势归来。家主，放开我！放开！救命啊！啊！闭嘴！爹，爹，爹！救命啊！赶快去看看啊！你们干什么呢？这个小子想混进陈府偷东西，多亏了吴管家和世安少主已经识破了。没错，世安少主特意吩咐我们把他拉到地牢坐着。应小姐，您放心，我们保证完成任务，不让他打扰今天的晚宴。岂有此理！快把他放开！严小姐，难道你想亲自处理他？什么呢？你可知他是谁？他他不就是个底层贱民吗？放肆！他可是陈家失散多年的大少，家主的亲生儿子。你刚刚。是想做掉陈家继承人吗？啊、不可不可，都是吴守忠吩咐我们做的。我们哪敢动手杀人呢？而且是安少主斩钉截铁的告诉我们，他不是陈家大少，和我们没有关系。啊。好你个吴守忠陈世安，你们两个给我乖乖滚去地牢，日后再找你们算账、啊啊啊。怎么回事？妈，吴守忠和陈世安两个人老本为奸，不分青红皂白的就要除掉我，反了他们了。家主回来了！啊，这这怎么这么快啊？是家宴还没准备好呢，你还惦记着你那破家宴呢，又出大事了、啊！陈师安，你慌什么？我我我没啊！家主到。啊你敢挟持家主，我跟你拼了！吴守忠，我看你是老糊涂了吧？英小姐，你打我干什么？啊？你没看见小贼挟持家主吗？我明白了，你是觊觎世安少主这继承人之位，打算挟持家主，你这是要造反啊！大胆，我看你是失心疯了吧？陈元可是货真价实的陈家大少，失散多年才终于和家主相认，你居然想害他性命，脑袋砍掉了！我不是，陈少主，陈少主，你赶紧行使你的继承人权利，这陈英是要夺兵权呀，他这是要造反呀，陈少主。陈少主，这个小子你，居然敢对天州兵王出言不逊，还妄想对刚恢恢的陈家大少下手，我看现在就给处决了你，陈英。赶紧斩了他，以儆效尤。啊，是少主，你什么意思？刚才你一口咬定他不是陈家大少，我才敢把他拉去地牢的。你不能翻脸不认人啊！你，你少在这血口喷人啊！我看你肯定是受了陛下的指使，你想除掉陈家大少，让陈家大乱。你好歹都的心思，我亲自把你带到地牢，好好审问一番。过来，给我站住！事到如今了，你还想演戏？我看。就应该让英杰、青龙将军叫我，砍了你们！啊、少主饶命啊！少主，要不是陈世安下命令，你给我十个胆子，我也不敢冒犯你呀、啊！嫂子，我是不知情的，我看他们，他们肯定是收了别家的钱，想让陈家大乱，你、嗯、千万不能相信他们。行了，一个个吵吵闹闹的，成何体统？今天是大喜的日子，不宜杀生。谢谢家主，谢谢，谢谢。死罪可免，活罪难逃。吴守忠，从今日起，你不得踏出陈家地牢半步，每日都要到处刑场跪罚三个时辰。好，谢谢家主。陈世安，亏我还把你当做我小叔，在我被误解的时候向你求援，非但不帮我，反而还落井下石，真是看错了吗、哦？你不是还想拔掉我指甲吗？还是你自己先享受享受。我儿说的对，陈世安，家宴结束后，关入地牢，拔去指甲，禁闭七日反省。若有不从，兵法处置。嫂子，我真是不知情，你相信我，你相信我，嫂子。陈世安，留你一条性命，是因为你大哥在升迁嘱咐我，一定要照顾好他这唯一的弟弟。我警告，再对陈远动什么歪心思。就直接下去对你大哥说吧，不敢吧？我绝对没有坏心思。好了，咱走吧，家宴开始
。儿子，过了今晚，陈家一切的资产将都会转让到你的名下，包括天州兵团的兵权、天州州长的地位、天州商会的资产，以及陈世安乐乐团公司。陈山，你是有什么意见吗？啊，啊，我我没意见，我没意见。儿子，你以后就是陈家的掌门人，你一定要带领陈家走向辉煌。首先要得到圣上的青睐。圣上。您是说，红国的周国主要亲临天州？不错，国主近日准备来天州视察，一周后将召开生龙宴，选取一人做红国丞相。儿子，你一定要把握好这次机会。如果你能成为丞相，我们陈家将会再上一个台阶。放心吧，妈，我一定不会让你失望。国主钦定了丞相之。我早年间给国主的女儿送过青丝大礼，要得到了她的电话号码，她肯定能帮我在国主面前说说话，真是天助我也！好，那今晚的家宴就到此为止，你们也早点回去休息。陈世安，自己体面一点，乖乖的去地牢等待受刑，别逼我动粗。陈世安，你也别太担心。等我接手了你的洛洛门，我一定会给你留一个外卖站长的岗。啊！哎，陈曦、嗯，你又想吃独食？今晚阿弟该跟我洗澡了。我不管，阿弟是我的。好了，你们能不能稳重一点？我提议，要不咱们三个一起吧。我，哎哎哎哎，等会儿，别醒来把我衣服。哎，只愿我们求助公主，结婚丞相之位，我一定要把属于我的一切，一点一点全都。太监国主，小茹，我怎么跟你说的？我这次来天州就是要微服私访。你整这么大的阵仗，岂不都让人知道我是国主了？国主，天州鱼龙混杂，我怕您民工打扮，我怕在此会被坏人刁难呀。我就是要这效果，我就是要以平民的身份，探一探天州的底。更何况我身带国印，只要亮出来，他们不敢拿我怎么样。明白，那女儿告退。这天州的工艺不错呀、啊！哎，你这个臭农民工，你摸什么呢？实在不好意思，小姑娘，我不知道你们这个车不让摸，我看这车确实挺好的，没忍住。不是不让人摸，不让你摸。你知道这车是什么价格吗？你就摸，这穷酸的东西，你兜里能有几个钱？你知道这车多贵吗？小姑娘，做人不能太势利啊！不管对谁都得有个基本的尊重啊！轮得到你教育我吗？少废话，赶紧给我赔钱！为什么赔钱？这就因为你的手把我的车给摸脏了，赶紧赔钱！你千万，小姑娘，你怎么不讲理啊？我就摸一下，你凭什么让我赔一千万呢？你一个农民工的手把车摸了，还有哪个老板敢买？既然卖不出去，不如你给我原价赔偿。农民工怎么了？农民工不是人啊！都是吃一样的饭长大的，还分出个高低贵贱来了。你一个吃窝窝头的，能跟吃鱼吃的比？瞅你这身穷酸样！你要是赔不起，就给我卖血、卖器官去。就你这种社会底层的渣子，活着就是浪费粮食，不如给社会啊做点贡献。岂有此理！你一个年轻小姑娘说话怎么这么难听啊？哼，幸亏我嫁了天州，要不然有多少无辜百姓被你们这样的小人刁难？怎么这么吵啊？我还想看车呢。哎呦，皇上，实在是不好意思，哎，这个农民工啊，把咱这豪车给弄脏了，我啊正让他赔偿呢
。这些臭农民工啊，每天只知道埋头干苦力啊，身上啊臭烘烘的，被他摸过的臭啊，谁还愿意买啊？你们真是信口胡言，我身上哪来的臭味？你们、哎、你滚一边去！哎啊啊！什么大厮还碰我女？你也不在天竺打听打听，我方冲天是什么地位？你信不信我一句话，让你在这混不下去？只要再把这身外卖服还回去，我就彻底告别外卖员生涯了。方冲天，你给我住手！谁给你的胆子让你在这欺负人呢？谁给你的胆子让你在这欺负人呢？陈远，啊不，陈总，你怎么在这儿？我跟他闹着玩呢，我没欺负他。方少，不对啊，你看陈远拿着外卖服呢，他肯定是没当上离山集团的总裁，所以啊，又出来跑外卖了。我就说嘛。陈鑫怎么会把骊山集团交给你这么个废物？竟然吃不了软饭，还出来管什么闲事啊？你就不怕你的外卖超时啊？<笑>大叔，你没事吧？我没事，谢谢你啊，小兄弟。谁让你把他扶起来了啊？一个臭民工来四 S 店摸豪车，还把豪车摸脏了，就应该像狗一样的爬出去。我就轻轻摸了一下车，你们就至于这样针对我吗？就是因为我这身民工服吗？大叔，不用对这种人讲道理是没有用的，交给我就好。小兄弟，你别逞能，你啊，你就是个送外卖的，别被他们欺负了。不管我是干什么，但是让我眼看着欺负人就是不行。可是，哟，好了，你看好就行。在这唧唧歪歪的干什么呢？赶紧赔钱！哎，如果说趴在地上学两声狗叫。呃，逗得我开心也可以，弄不好我就给你们说服一下，请就请。<笑>方冲天，哎，你给我等好吗？哎，青、哎、龙将军，我命令你，现在带着天州兵团来江北路四 S 店，十分钟之内不到，兵法伺候。<笑><笑>天竺兵团，你给我搞笑死我了！陈远啊，你开什么玩笑？天州谁不知道天州兵团呀？那可是陈英的。陈远，你这次可踢到钢板上了。你以为陈英将军跟陈新总裁一样好糊弄？你敢假冒陈英将军的事？按照天州兵法，人人得而诛之。看来你消息还真是不灵通。陈家昨晚召开家宴，已经把天州兵团的指挥权交给我了。现在，我才是天州兵王。哎呦，兵王！<笑>小兄弟，你这牛吹的太大了吧？你一个送外卖的，怎么使唤得了天州兵团啊？这可不能拿来开玩笑。大叔，你放心，再等十分钟就知道了。还等十分钟？我可没工夫在这儿等你们。不赔钱也不认怂是吧？我得让你们好好瞧瞧我的厉害。你想怎么样？再给我下跪一次吗？去你妈！上次还不是因为被你唬住了，这次我一雪前耻。干什么？干什么？冒犯陈英将军，人人得而诛之。我今天就为陈英将军的名誉，为他除害。<笑>瞧给你们吓的，现在认怂还来得及。小兄弟，你快走吧，你年轻，不能因为这件小事送死啊！光天化日之下欺负底层劳动人民，这不是小事，我偏要。好，小伙子，就出你这句话，我这趟天舟之行没有白来，一周之后便是你飞黄腾达之日。<笑>哎呀，一个农民工。一个臭送外卖的，你俩搁这装啥呢啊？你俩要狼狈为奸是吧？好，依照天州兵法，包庇犯，与之同罪。看我一起砍了你们！七七歪歪话真多，怎么不动手啊？是不是不敢了？谁说我不敢了？拿着，去，痛死他俩！我啊
，不然呢，这可是光宗耀祖的机会，我把他给你了。去！我我不行啊，我。一群怂包，你们已经没有时间了。只要你敢动手，臭名公墨的这辆车我送给你。快去呀、啊！给我住手！给我住手！光天化日，胆敢持刀伤人，你好大的胆子！不，不是我，是是包上人，我这么看的。哎呀，青龙将军大人，别来无恙啊！我认识你吗？我是方冲天，方家大少。家父还请您吃过饭呢，您不记得？方家，我有点印象。哎呀，兵王大人，您来的正好。这个贼人居然敢自称是天州兵王，按照天州兵法，人人得而诛之。我们刚才是为天州除害呀。是啊是啊，青龙将军，既然您来了，我们就不多管闲事了。那您啊，赶紧把他砍了吧。嗯青龙将军，还真是在天州遍布眼线，广结人脉，真不愧是天州副将。陈元，你疯了？谁给你的胆子，在这妄议青龙将军的私交？青龙将军大人，与我们方家的交善，那是英雄惜英雄，用得着你这条疯狗在这乱叫吗？给我闭嘴！我什么时候跟你方家结好了？青龙将军大人，您忘了吗？家父请您吃饭的时候是给您送过礼的，八千八百八十八万呢、啊。青龙将军大人，原来这么喜欢讨彩头啊！那我是不是也要替你选个良辰吉日，让你卸甲归田呢？啊、放屁、啊！什么时候收过你方家的礼？简直一派胡言！青龙将军大人，你讲点理好不好？是他一直在骂你，你怎么不打他呀？请兵王大人恕罪，属下确实没有收过方家的礼，但是碍于面子，照顾了方家一下，属下知错，还请兵王给我一次改过自新的机会。青龙将军大人，您在干嘛？这小子就是个谎话连篇的臭屌丝，您别被他给唬了。恕不寸光，我是泰山，在你面前的是如假包换的天州兵王。不可能！我亲眼看见他骑电动车来的，他怎么可能是一人之上万人之下的兵王呢？他说话也要打我。兵王大人，向来行事低调，出行前，难不成还要跟你们汇报吗？小兄弟，你真的是天州兵王吗？我，这大叔看起来挺淳朴的，我要是死放身份，怕不是会吓到他。先演示一下吧。<笑>我哪是什么天州兵王啊，这些都是花钱雇来的啊！哦，原来如此，那小兄弟你注意点，千万别露馅儿了。兵王大人，这三人欺上往下，目无王法，该如何处置？不要我大人，我错了。我不应该看不起农民工，我不应该看不起劳动群众，饶了我一命吗？瞅瞅你们那怂样，你们都被陈元给骗了，他又用了什么阴谋诡计？我这就去禀报陈英将军。帝王大人，方冲天不知悔改，无可救药，是否当众斩首？陈元，有本事你砍了我！来啊，来！你小子们！我要让你见识一下，什么叫生不如死的感觉。青龙将军，你不是想将功赎罪吗？那你去查封方家所有的资产，让方家人只能流落街头，靠苦力来养活自己。是。传兵王的命令，没收方家所有的财产，并禁止他们在天州的任何行动。出发。是。啊，青龙将军，你等一下，你绝对被陈元给骗了！哎，那多谢兵王不杀之恩
我以后一定造福百姓，多做善事。啊、大叔，已经没事了。哎，小兄弟，太感谢你了。今天要不是你，我非得吃这个哑巴亏不可。没事儿，举手之劳而已。以后有我在，天州没有人再敢为非作歹。我看出来了，你绝对不是个普通的外卖员。小兄弟，你放心。你帮了我，我也肯定不会亏待你的。你告诉我你叫什么名字？啊，哈哈，那个大叔，你的心意呢，我就领了。不过我这个人做好事不留名，名字你就不用记了，记得我姓陈就行。哎呦，我得抓紧去还衣服了，时间来不及了，我先走了，大叔啊,啊，小兄弟。姓陈呢？喂，小茹啊。你帮我打听一下，天州市姓陈的男老板，他刚刚帮了我一个大忙，我要把丞相的位置内定给他。这赵公主怎么不接电话呀？请问是陈世安老板吗？你是周如公主，草坪拜见公主。你我曾有所来往，何必如此拘谨？我今日前来是奉父王之命送你一份大礼。什么？公主给我送礼？什么礼啊？胡国丞相的相印，国主欲将丞相之位内定给你。真的吗？这、这、这、这、这真是雪中送炭啊！感谢周如公主鼎力相助。何来鼎力相助一说？我只不过是传达国主的圣旨罢了。难道国主将丞相之位给我，不是因为公主大人帮我美言了几句吗？自然不是啊！国主忽然说要将相印交给天州姓陈的男老板，放眼整个天州，也只有您符合条件。那就是我了。在天州姓陈的男老板，除了我还能有谁？看来国主是看中了我的能力。他可太有眼光了。你如今已经被内定，请几天后务必参加生龙宴，届时父王会正式宣布丞相之位的归属。没问题，我一定到场。那我先告辞了。真是天助我也！这下丞相之位被我截胡，陈远，你死定了！大哥，大哥，哎呀，哎，哎大哥。快帮帮我！陈远那个小子不知道怎么贿赂了天竺兵团，直接把我们包家给抄了。大哥，你一定要帮我报仇啊！大哥，你这没用的东西，你慌什么？我现在已经被内定了胡国丞相，过几天，国主会亲自举办生龙宴，到时候我一定一雪前耻。什么啊？我准备了好久。阿弟，今天生龙宴如果见到国主，态度一定要真诚。咱们国主和你一样，也是底层出身，一路披荆斩棘才走到至高职位。只要你用真心啊，一定能够打动他的。心姐，你放心，论真诚，这群油嘴滑舌的生意人是肯定比不过我的。蠢就蠢嘛，还真诚，真会往自己脸上贴金。陈远，你油嘴滑舌的功夫不赖。几句话功夫就把家主哄得团团转，可惜啊，你的好日子今天也就到头了。苏红秀、陈世安，你们一个丢了工作，一个没了公司，怎么好意思来这个生龙宴呢？陈远，你不要觉得凭运气继承了一些家产，就能跟我们这些上流人士相提并论。我虽然暂时失职，但我只要动动手指。属于我的，终究是我。而你，陈远，你就只是个会送外卖的臭屌丝，这辈子都逃脱不了跑腿的命运。你们两个也就嘴上能安慰安慰自己，在今天生龙宴的权贵中，只有我阿弟的经历和国主最为相似。你们就不要做什么半路拦截的美梦了。陈信，你好歹也做过骊山集团的总裁，怎么跟陈远待了一阵子，也变得榆木脑袋了？这个社会讲究的是人情世故，谈什么经历相似，有个屁用！方冲天
，你竟然这么懂人情世故，你怎么就混成这个样子了呀？啊！哈哈，陈元，你别太得意，石安大哥早就被国主看中，内定为了红国丞相。你就乖乖的把家产交出来。什么？你怎么告诉他？我还想看着跳梁小丑喝蹦迪。天定，不可能，国主怎么会把丞相之位内定给你陈世安？他明明最讨厌你这种压榨百姓的黑心老板，不压榨员工哪来的钱？国主肯定是看中了我的潜力，到访之前就想好要将丞相之位给我。而这生龙宴不过就是走走过程，只有你们这种傻子，才会相信什么真心。做丞相看的是实力，就你们两个猪脑，早晚就把陈家的家产给败干净了，还不如早点还给我大哥。我不信。国主怎么会把这么重要的位置随便交给你？怎照？差你！<笑>是啊，大哥，可以理解，毕竟这超出了陈远的理解能力。毕竟他只是一个臭送外卖的嘛。你看，公主上台了。你要是不相信，就亲自去问问。欢迎各位来宾参加今晚的生龙宴。很抱歉的告诉各位，丞相之位已被国主内定，今晚的生龙宴将改为名流沙龙。那我不就没机会了吗？怎么就内定是谁啊？是谁啊？听见了吗？认命吧，陈远，这就是现实。草民斗胆问询一下国主，内定丞相的理由。在场权贵皆踌躇满志耳。如果国主不能给百姓们一个交代，恐怕不足以服众啊。国主自有考量，无需多言。对呀、啊，如果此人真的能够胜任，对吾辈红国百姓也可放下疑虑啊。此人在一周之前帮了国主一个大忙，其余的不便透露。这不就是总关没什么好隐瞒的，你们给我听好，我陈世安就是红国的新任丞相，有意见吗？居然是陈家的陈山，仲如公主，陈山说的是事实吗？国主当真要把丞相之位传给一个连做生意都年年亏损的纨绔子弟吗？没错，内定之人正是陈世安。国主任命官员向来考察人品，而陈世安先生的人品打动了我父亲。他的人品，陈世安背后做的事情丧尽天良，人尽皆知。他肯定是用了什么奸计欺瞒了国主，我要亲自和国主解释。没什么好解释的，国主把相印都交给我，我陈世安上任丞相是板上钉钉的事。陈远，还是赶紧把陈家资产交出来。不好，如果陈世安真的继任丞相，马上就会在天州东山再起，到时候吞并陈家只是时间的问题。诸如公主，可以带我去见国主吗？我可以证明陈世安做了许多丧尽天良的坏事。国主要是知道他是一个怎样的人，是一定不会把丞相的位置传给他的。陈远先生不必多言，国主已经说了，今日除了陈世安先生，谁也不见。哎，大哥，我怎么听到有一只嗷嗷乱叫的疯狗，被人打了一棒子，不敢出声了啊！真是烂泥扶不上墙。就算耍心机，从石安手里偷去陈氏的资产，到了凭真本事的时候，还是废物一个。哎，你们少说两句。陈元怎么说也是陈家大少。陈元，你放心，等我拿回家业，保证让你继续送外卖。毕竟你生下来就是干这个的。<笑>阿弟，你别怕，我去找国主聊聊，事情可能还有转机。你去找国主，不如求我。现在你们两个跪下给我磕头，说不定我善心大发。能让你们两个去同一个百万站送外卖，太甚！就此你，阿弟，别冲动。今天以前都是你帮我的，今天就看我的。国主，你今天必须出来了解真相，否则将红国百姓交到陈世安手上，定会生灵涂炭。禀告国主，生龙宴有人闹事。什么？陈先生没出事吧？陈老板安然无恙，只是闹事者不满您将丞相之位内定给陈老板的决定，嚷着要您出面。哼，这帮势利眼根本不懂，我比起能力。
更看重一个人的人品。沈老板能对一个农民工打扮的人仗义直言。这份善良，没有几个权贵能比得上。我愿意把丞相之位内定给他，就是希望官场能多几个这样的忠厚善良之人。国主所言极是，那闹事者怎么处理？闹事者赶出去便是。现在抓紧把陈先生请进来吧，我要当面感谢他在四 S 店的出手相助。是，我要和国主当面讲清楚。陈月，你疯了！敢在生龙宴上大闹！周州公主，臣提议赶紧将这个陈远提出去问斩，不要让他惊扰了国主。陈远，父王嘱咐过，今日不宜见血。如果你现在认罪伏法，自领八十大板，我还可饶你一命；否则，休怪我助你九族。哎，周州公主，我觉得这个诛九族的事还得考量一下。阿弟，你不要再胡闹了，快给周如公主叩首谢罪。我不相信陈世安真的能以他的人格来打动国主，这其中一定有什么误会。我要和国主当面讲清楚。此人蔑视国主，冲撞生龙宴，罪不容诛，给我把他拖出去，五马分尸！放开！周如公主，我阿弟只是一时糊涂，您再给他一次机会吧。陈老板，国主担心您的安危，想请您去休息室喝茶。感谢您在四 S 店的出手相助。啊，四 S 店，四 S 店。什么四 S 店？前段时间，国主身穿民工服去四 S 店微服私访，被刁难，多亏陈老板出手，仗义直言，才没有被小人所欺负。大哥，真有此事？哎，那当然了，管得着吗你？举手之劳罢了，带我去见国主吧。等等，什么四 S 店仗义直言？那明明是我干的！陈山，你冒领我的功劳！陈远，你还在这痴心妄想？国主贵为一国之君，手眼通天。怎么会认错人？方冲天当时也在场。方冲天，你把真相告诉他们。就等我拿回的相位，我第一个清算你。还要在国主失业，如果真相白了，陈月一步登天，肯定得收手。还把我叫做清算，把国主贵人多无耻，分不清陈山和陈月。你放屁！那天就国主的，明明是陈山，跟你陈元有什么关系？还在这儿混水摸鱼，妖言惑众，活该你被五马分尸。母女方冲天，给问你机会，你就等着被我斩首示众吧。大哥，你赶紧去见国主。等一下，你还是去请国主出来一趟。我看这事情似乎有些蹊跷。周如公主多虑了，这还有什么蹊跷？不过陈世安身正不怕影子斜，大可请国主出来验证一番。大哥，先别着急，不如我先把陈远整走，然后再请国主过来。你眼睛不舒服，眨巴什么呀？我还不信国主堂堂一国之君会认错人，况且还有相印在这儿，这还能有假？周如公主，快请国主出来，我也想让她亲眼看看这个所谓的陈家大少是什么丑相。那个周如公主，要不咱先别请国主吧？这陈远他就是条疯狗，他处处咬人，咱咱别把老人家给吓着。哎，你怎么不想让国主见陈远？你不会真被陈远一句话唬住了吧？哥，不是这样，你过来，我悄悄跟你说，有什么话可以大方的说，不必遮遮掩掩。周如公主，快去请国主吧。嗯，你们看住陈远，我要让他离开，我亲自去请国主出来一趟。是。嗯、阿弟，你刚才说的是真的吗？国主真的认错人了？没错。那天我没有把真名告诉他，所以他就是认错人。你就等着看好戏就行。陈远，我倒要看看，等国主过来，你有几个脑袋够掉？聒<咳>噪的家伙，把嘴跟我闭上！你，你这条疯狗，竟然敢在国主举办的生龙宴上打人！就打你怎么？信不信我还敢打？侍卫，还愣着干嘛？陈远公然殴打未来丞相，还不快斩了他！周如公主只是让我们看着陈远，不让他出去，其他人无权命令我。你们这群叛徒！陈远，你给我等着！国主如果知道你打他恩人，绝对饶不了你。我就打他，他能怎么样？陈远，陈远，你赢了！我要把你千刀万剐！国主，国主快出来啊！你的恩人被打了！国主到。
谁敢打我的恩人？谁敢打我的恩人？国主，你可不算完，就是他，陈远，痛骂你是不知好歹的混蛋，还嚷嚷着把丞相之位内定给他，简直是可恶至极！国主，你一定要让他生不如死。啊，小茹，真的是这样吗？没错，就是他。刚刚在生龙宴上质疑您的决定，还抢抢麦克风，扰乱会场秩序。不主，这是您亲办的生龙宴，他公然当着众人的面打我巴掌，这哪是扇我的脸，这是挑衅您的威严，这简直是罪恶滔天。如果不把他打下八块，不足以平民愤啊！莫急，这件事情我自然会处理妥当。我执掌红国数十年。还从来没见过如此猖狂的人，你看他还背过神去，简直不把您放在眼里。您一定不能放过他，父王。只要您一声令下，我立刻派侍卫将陈远拉出去，五马分尸，以儆效尤。不急，我要看看这人什么来头，敢如此放肆，在我周青面前还敢如此无礼。你给我转过头来，草民陈远拜见。这闹事的人真的是他？没错，就是他。这不应该呀、啊！国主，你可别被这小子外表给骗了。别看他长得认出无害，实际上心比那蛇蝎还黑啊！先是抢走了我陈家继承人的身份，又夺走了我苦心经营的公司，简直畜生都不如！老爷达，这里面肯定有误会。有什么误会？国主。您贵为一国之君，我还在四海四天帮助过您。您今天要不帮我出了这口恶气，传出去岂不是落人笑柄？什么？四海四天帮我？你在说什么胡话？国主，我知道您是一代明君，可今日之事属实不妥。我陈世安心系百姓，在天州素有善人之名，如今冒充陈远这么个狡诈之徒，夺我家产，污我名声。今天您要是不帮我出了这口恶气，那看来这丞相我不当也罢。小茹，什么情况？相印怎么会落到这疯子手里？父王，我是按照您吩咐的做的呀，把相印送给天州姓陈的男老板。我打听过了，只有这位陈世安老板符合条件。哎呀，送错了，这位陈远先生才是我的大恩人呐！什么？哎，实在抱歉啊，小兄弟，本来想把相印交给你，没想到闹了一场误会。此事不怪您，国主，要怪就怪那天我没有提前把真名告诉你，这才整了这么大一个乌龙。小兄弟啊，按理说以你的实力，肯定在天州威名远扬了，怎么周如公主会打听不到你呢？这事儿就说来话长了，我呢，刚刚才继任了不少资产，还没来得及大展拳脚，所以就没有多少人认识我。原来如此，啊，陈元小友真是年少有为啊。我已经等不及把丞相之位交给你了，以后有你辅佐，我是大为放心了。<笑>国主，您不必这么关照我，我那天纯属就是见不得底层人被欺负，倒是也没想太多什么回报。嗯，好好好，有骨气，我真是越来越佩服你了。走，咱们一起喝杯茶。哎，好，行。慢着，国主，你什么意思？耍我？明明都说好了把丞相之位内定给我，连相印都给我，怎么说变卦就变卦？还听不懂吗？因为你和我的恩人陈远同姓，周如公主找错了人，才把相印交给了你，现在误会成清了，你还如此无礼！吩咐下去，把陈山拖下去，杖刑八十。是。是。是个废物！你是不是早就知道国主认错人的事？你怎么不告诉我？我早就想告诉你，你不给我机会啊！你这个弱智、低能、饭桶，你给我闭嘴，给我滚！你，你之前有权有势，配得上我叫你一声大哥，你现在不过是小丑吗？只有陈远丞相才是值得我尊敬的。丞相大人，早就看出你有一身贵气，刚刚只是为了炸陈山，演了一场戏罢了。您不会往心里去吧？啊、这样吧。我看您身边缺一条狗，不如您养我吧。只要您让我往后，我肯定不会往西。对，你要不说我都把你忘了。王通天，哎，我一而再、再而三的给你机会，你却执迷不悟。你们
看一下。国主，我既然已是丞相，那试问你，可否听我的话？当然。好，侍卫们。听我号令，把风冲天拖下去，除以凌迟。是是。丞相大人，你不能这样对我，我罪不至死啊！大人，救命啊！救命啊！饶了我，大人！谁？谁？谁啊？你撑住，我已经叫救护车了。咱以后就安心过日子，别和陈远过不去了。你不会以为陈远真的胜券在握吧？这是红国相印，国主不是已经把它收回去了吗？幸好我聪明，伪造了一份假的。陈远现在手里的是假的相印，而我手里的才是真相印。等着我把真相印拿去跟倭国签订卖国协议，到时候挫骨扬灰的又会是谁呢？啊？哈哈，回田太君。哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，但是我还需要您给我演一场戏。有、哦，演戏没问题。我最喜欢演戏了。陈<笑>远，等我拿着签着你名字的契约，找上国主，定要你百口莫辩，亲手为国主处决。陈远小友啊，不对，以后该叫你陈丞相了。这几天我把国家大事交给你。你可一定不要辜负我对你的期望啊！周国主，周国主，大事不好了！陈远这个卖国贼，居然把天州割让给倭国了！雪安，你可知道自己在说什么吗？你这是在污蔑当朝丞相，罪不容诛，御前侍卫，再把他插下去斩首！周国主，哼，居然敢在我的地界看人，好大的胆子！归田太君，你在胡说什么？天州明明是我红国的地界，你以倭国私利，胆敢擅闯他国，按照国际法当自刎谢罪。哼、嗯，哈、嗯、哈，哈哈，你看清楚，你这个好心人，你这把天子，割让给我？<笑>什么？<笑>不可能！我从未出过天州，相爷我一直随身携带，怎么会去倭国签订卖国契约呢？肯定是有人伪造我的相爷。陈远，你是欺我年老眼花不成？我契约上的印章分明是真品所盖，而真品我又给了你，你让我如何相信你的话？周国主，你有所不知啊，这陈远。和我同是陈家人，当时在争夺陈家继承权的时候，就是他私偷倭国贼寇，里应外合，从我手中夺走了陈家继承权。现在看来，这小子一定是倭国的卧底，他这是为了出卖天州，下的一盘大棋。陈生，别胡说八道，肯定是你从中作梗陷害我。相印在你身上，而我又受杖刑之伤，我如何陷害得了你？周国主。不信你可以打听一下，这小子一个月前还是个臭送外卖的，如今一跃成为当朝丞相，肯定是有境外势力推波助澜。那么，我倭国捧出来的人才，办不了你们区区一个红国，要怪，只能怪你们周国主，有眼无珠，黑白不分。原来如此，没想到我周青英明一世，居然上了这个倭国卧底的当。实乃我红国的耻辱啊！周国主，这其中一定有原因的。让我想想，你还有什么好狡辩的？御前侍卫，快点斩了这个罪大恶极的卖国贼！是。我想到了，一定是有人把我的相印给调包了。怎么可能
，我这几日一直在和国主商议国家大事，怎会割让天州？人远丞相，不要再讲了。我，你我一手交钱，一手交货，公平交易。交易宝到账一百亿元。周国主，你听见了吧？人赃俱获，这小子肯定一开始就没安什么好心，早就打上了当上丞相就卖国求荣的打算。你放屁！你少在这妖言惑众！这几日出行，相应我一直随身携带，那份契约肯定是伪造的。回天太君，你妄想凭借一纸伪造契约，诓走我天州二十万平方公里的土地，怕是痴人说梦。谁都知道，你倭国将军觊觎我天州已久，被我天州兵团击败数次。仗打不过，耍阴谋诡计，真是丢尽了倭国的脸呐！周国主，你是不敢面对现实吧？你要是不相信，就亲自过来看一看，看签字是不是陈远，看这个印是不是你们红馆真相之人。周国主，你相信我，我绝对不可能兴此卖国之事。如若你胆敢在我红国行此大骗，休怪我按照国际法将你斩首示众。<笑>我回天，我过死里。我要是不，那铁子谢罪。这，这确实是红国丞相之印，假暴患，御前侍卫，把陈远给我拿下！这，我，顶手，你说什么？这个相印，当时你从陈世安手里拿过来，真的一定被他调包了。不信您看，不错，这枚相印确实是伪造的，难不成真是你调包了？哈哈哈哈周青，你这个蠢货还真信了？没错，陈远的相印就是伪造，那又怎样？这个契约上盖的就是真相，签的就是陈远的名字。按照国际法，现在天州啊，已经是倭国的领地了。如此，就像周国主刚刚说的，一国之主擅自闯入他国，按国际法，应当自刎罪责。周国主，你是自己来，还是我来？大胆倭寇，竟敢威胁红国国主，跟你拼了！嗯，嗯，他说的没错。契约上盖的确实是红国丞相的相印和名字。按国际法，天州已经不属于红国了，我也应当自刎谢罪。等解决了你们二人，我陈世安就要拿着相印和国印篡位，到时候再向倭国俯首称臣，金银财宝取之不尽啊！啊！怎么这样？国主，还有没有其他办法？契约已定，无力回天，我红国。大势已去也，不，他们忽略了一个很重要的。你还在这里，连周青都束手无策，你能有什么办法？陈世安，你怎么就能确定我真的只需要陈世啊？别干！你是怎么干的？如果契约上的名字是错的，那该让天州的内容也就作废了。到时候我可是要天府谢罪的。啊，国家大军，国家大军。你别怕呀，陈远他在炸你呢。他是陈家人，怎么可能不叫陈远呢？我在落水之前的确是叫陈远，但是后来我的养父收养了我之后，我就入了他的户籍，随了他的姓。虽然我现在对外自称还是叫陈远，但其实我叫王远。什么？我杨涛，当年我不把你推下水，我今天就不会失败。陈世安。当年果真是你把我推下水的，还真是善恶到头终有报。韦田，你是象牙国际法庭，你涉嫌擅闯他国疆域，按照国际法，应当自刎谢罪，否则国际法庭将依法毁灭你倭国。哎，你那黑客，我来！陈远丞相，这招欲擒故纵，真是神了！要不是陈世安把归天太君引到天州，我红国还真是不能轻而易举的除掉这一祸害。
。什么？你说这一切都在你的计划中？我不信。陈神，我给过你机会，你无中用。不对啊，这相印是假的，肯定是让陈神给掉包了。我得抓紧，让御前侍卫把他给抓回来。哎，不急，我有一计。陈神偷了我的相印。那他只能拿着相印去倭国签卖国契约，来向我泼脏水。而他又不知道我的真实名字，那签卖国契约自然很难遵守。到时候如果能把龟田太君引来，那我们就借此机会铲除这个祸害。玉玺，这是一招妙计啊！就按你说的办。而且，我还是想给陈世安一个机会。如果他肯乖乖的把相印给还回来，那说明他会知道回来，还可以。再饶命！但如果他要是执迷不悟，叛国罪重罚，也不算违背了我的。陈世安，你已经没有机会了。陈，对不起，对不起，我错了。你大人不见小人过。陈世安，我跟你说过，我要让你挫骨扬灰。多嘴。今日我还有事，就先告辞。行，咱们改日再续。报告总裁，骊山集团已经跃升至红国第一集团，不出一年，骊山集团就能实现利润翻倍，进军国际市场。报告丞相。红国已经实现全面福利政策，红国人民看病上学都不用自己花钱，百姓安居乐业，一片欣欣向荣之下。报告兵王，沿海倭寇进犯，我天州兵团攻无不克，已经将其击退，马上登陆倭国，清算倭国天皇。很不错，但今天我有更重要的事情。姐姐们，我来了。